ఈరోజు రాష్ట్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది మెట్రో రైళ్లు విస్తరించాలని దీనికి సంబంధించి రాబోయే మూడు నాలుగేళ్లలో ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలని మా మున్సిపల్ శాఖకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం ఇచ్చారు మొత్తం డీటెయిల్డ్ ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసి వెంటనే ప్రభుత్వానికి అందజేయాలని చెప్పి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు మెట్రో రైల్ అథారిటీని మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ని ఆదేశించారు ఇంకా ఏమైనా రో ఇంకా ఏమైనా రూట్స్ కూడా కొన్ని కలపాల్సి ఉన్న ఏమైనా చిన్న చిన్నవి మిగిలిపోయినాయి అనుకున్న హైదరాబాద్ యొక్క భవిష్యత్తును హైదరాబాద్ యొక్క ఉజ్వలమైన ఎదుగుదలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రజా రవాణాను అద్భుతంగా భారతదేశంలోనే అత్యద్భుతంగా తీర్చిదిద్దాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సంకల్పం ప్రకారం ఈ బడ్జెట్ మనం తీసుకోబోతా ఉన్నాం ఈ ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ని తీసుకోబోతా ఉన్నాం ఇందులో మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా సహకరిస్తుంది ఇతర పట్టణాలకు ఇచ్చినట్టే మెట్రో మనకు కూడా సహాయం అందిస్తుందని ఆశిస్తున్నాం ఒకవేళ వారు సహాయం చేస్తే మంచిది సహాయం వారు చేయకపోయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే స్వయంగా చేయాలని చెప్పి కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నాం కానీ ప్రయత్నం చేస్తాం ప్రయత్నం చేస్తాం అడుగుతాం సహజంగా ఆశిస్తాం వారు సహకరిస్తారనుకుంటున్నాం ఈ ప్రభుత్వం సహకరించకపోతే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు తర్వాత ఎట్లాగూ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం వస్తుంది అందులో తప్పకుండా బీఆర్ఎస్ పాత్ర కీలకంగా ఉంటుంది తప్పకుండా అందులోనైనా సాధించుకుంటామనే విశ్వాసం మాకుంది అదేవిధంగా మరికొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం తీసుకుంది ఈరోజు గవర్నర్ వ్యవస్థను అడ్డం పెట్టుకుని రాజకీయాలు చేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో చట్టసభలకు ఉండాల్సిన గౌరవాన్ని తగ్గిస్తూ ఈరోజు తిరుగులేని మెజారిటీతో అధికారంలో ఉన్న ప్రజాస్వామిక ప్రభుత్వాన్ని ప్రజల అభిప్రాయాన్ని అపహాస్యం చేసే విధంగా గవర్నర్ వ్యవస్థను అడ్డం పెట్టుకుని శాసనసభ పాస్ చేసిన బిల్లులను తిరిగి పంపిన వ్యవహారం ఏదైతే ఉందో తప్పకుండా ఆ విషయంలో కూడా మొత్తం కేబినెట్ మొత్తం చర్చించింది ఏ బిల్లులనైతే మేము చట్టపరంగా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఆమోదించి గవర్నర్ గారికి పంపాము ఏవైతే వారు తిరిగి వనక్కి పంపినారో ఒకటి మున్సిపల్ శాఖది మరొకటి పంచాయతీరాజ్ శాఖది మరొకటి ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ది మూడు బిల్లులు వారు తిరిగి వెనక పంపినారు వాటన్నిటిని కూడా మళ్ళీ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో తిరిగి పాస్ చేస్తాం ఎందుకంటే రెండోసారి పాస్ చేసిన తర్వాత గవర్నర్ గారికి కూడా గతంత్రం ఉండదు రాజ్యాంగం ప్రకారం కూడా రెండోసారి శాసనసభ పాస్ చేసిన తర్వాత ఎవరైనా సరే గవర్నర్ ఎవరున్నా వారికి రాజకీయంగా ఏ అభిప్రాయాలు ఉన్నా వారికి ఏ రకమైన ఆలోచనలు ఉన్నా ఆమోదించక తప్పదు ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యంలో అల్టిమేట్గా ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం అందే ఫైనల్ డిసిషన్ అవుతుంది no i don't want to uh, elaborately tell about bills because today i we, we were talking about pills and i don't want to talk about bills but uh, one thing i can I, I, i say very definitely say i am not against anything i have clearly given my explanation about each and every bill and the explanation uh, to the speaker which should be tabled in the assembly so that why i have rejected the uh, i have returned the bill so we not without any reason every bill had a reason to return three bills i have endorsed and other bills they had some reasons valid reasons and i have clearly mentioned so i cannot be blamed that uh, in a biased manner i am acting and i am well aware of the situation of telangana and i have clearly mentioned about the clarifications and i have clearly mentioned about the objections why i have returned the bill so it is done in a very clear cut manner that's all i can say madam madam okay. madam they are sending we are sending second time bill no no that's any, what i am telling i have given all governor any governor uh, will accept that bill no no why one thing i have i, I have i have uh, resubmitted returned the bill with some valid reasons so let, let me get the reasons then i can uh, i am not biased on anything i am not uh, very uh, 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 acting against anybody i am with the people of telangana even some of the political parties also have submitted their memorandum to help the people and to rescue the people uh, from the flood affected areas and to provide food to them and particularly some of the areas are several colonies in jalpalli municipality in hyderabad are still submerged in rain one of the political party also gave this a presentation but i have also received uh, messages from this village so the officials should concentrate in the more affected areas and i appeal the ngos and the other organizations and through red cross rajbhavan is continuously monitoring uh, the rescue operation as well as the service activities in those areas districts and i am continuously getting the reports from the red cross and i 
had a video conference with them to help the people of Telangana. And I am with the people of Telangana and I am reaching out to the people to various organizations and I feel the government and the officials also to reach out the people, people more intensively. I have read, yeah, I have because through Red Cross, I have read and I, I, I have to ask about the flood situation also because I wanted to visit some of the areas, but my visit should not alter the rescue activities and the official force should not be deviated. Uh, and uh, now I also have a plan to visit some of the flood affected areas. Uh, because last year I uh, went and uh, went to the areas like Batrachal. Now also I have a plan to see the Madam, last visit year, the areas. Madam,